ஐபிசி தமிழ் உலக தமிழருக்கு ஒரு உறவு பாலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் சாட்டை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டியூட் விக்கி ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் எல்லாம் பசுவதை செய்யக்கூடாது பசுவை கொல்லக்கூடாதுன்னு பேசி வந்துகிட்டு இருக்காங்க காலம் காலமாக பிரச்சாரம் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த பிரச்சாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்களும் உடன்பட்டு போறாங்க இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதே காலம் காலமாகவே ஆர் எஸ் எஸ் உடைய ஆதரவு நபர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா இந்துத்துவ சித்தாந்தத்தில் உடன்பட்டு போகக்கூடிய பல பேர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கத்தான் செய்வாங்க இவங்க எல்லாரும் கையில் எடுக்கக்கூடிய இந்த பசுவதை கூடாது அப்படின்ற சொல் எங்க இருந்து தெரியுமா வருது ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய சாதி இந்துக்களுடைய பொது நீரோட்டத்தில் இருந்து இஸ்லாமியர்களையும் தலித்துகளையும் தள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதற்காக அவர்கள் செய்யக்கூடிய மாட்டு அரசியல் தான் இது அப்படிப்பட்ட பசுவை பற்றிய இந்த அரசியலை பற்றி தான் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் விரிவாக பேச போறோம் இந்திய சுதந்திர காலகட்டத்தில் இருந்தே ஆர் எஸ் எஸ் ஐ சார்ந்தவர்கள் இந்தியாவோட சுதந்திரத்துக்காக மிகப்பெரிய அளவில் பங்காற்றவில்லை என்றாலும் ஹிந்துத்துவா அப்படின்ற சித்தாந்தத்தை கையில் எடுத்து அதனை கடைபிடித்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க காங்கிரஸ் கட்சியில் அந்த காலத்தில் இருந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஆதரவு தலைவர்கள் அதாவது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் போன்ற தலைவர்கள் மாதிரியான பல பேர் காங்கிரஸ் கட்சியில் வேறொன்று இருந்தாங்க இவங்க எல்லாரும் இந்திய சாசனத்திற்கான கொள்கை வரைவு அந்த குழுவில் இடம்பெற்று இருந்தாங்க அவங்களுடைய மிக முக்கியமான கோரிக்கை எதுவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பசுவை இந்திய தேசியத்தின் ஒட்டுமொத்த அடையாளமாக முன்னிறுத்துவது அப்படின்றது இருந்துச்சு இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சூட்சமம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியாவுடைய அடையாளமாக பசுவை முன்னிறுத்தி விட்டால் அதற்கு பிறகு பசுவதை என்ற பெயர்ல பசுவை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு மிக திட்டவட்டமாக இந்தியா பசுவை கொள்வதற்கு எதிரான ஒரு நாடு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி விடலாம் அப்படின்னு அவங்க முயற்சி செஞ்சாங்க ஆனா அது மிகப்பெரிய படுதோல்வியை தான் அடைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு பிறகு அவங்க என்ன முயற்சி செஞ்சாங்கன்னா இந்தியாவுடைய அடிப்படை உரிமையை அதாவது இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் மூன்றாவது பிரிவில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமை அப்படின்ற இடத்துல எப்படியாவது பசு வதை கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆணையை கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு பல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவே இல்லை அதற்கு பதிலாக நாற்பத்தி எட்டாவது ஆர்டிக்கிள் அதாவது நான்காவது பாகமாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கு அதாவது அரசுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்ற அந்த நான்காவது பாகத்தில் தான் பசுவை வதைக்க கூடாது பசுவை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுவும் எதன் அடிப்படையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விவசாய வளர்ச்சி கால்நடை வளம் பால் உற்பத்தி இந்த அடிப்படையில் விவசாயத்துறை சார்ந்துதான் பசுவை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை கொஞ்சம் கூட ஏற்காத ஒரு நிலையில தான் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களும் இந்துத்துவ சித்தாந்தம் கொண்ட காங்கிரஸ் காரர்களும் அன்றைய நாளில் இருந்தாங்க அரசியல் சாசனத்துடைய அடிப்படை உரிமை என்ற அந்த மூன்றாவது பாகத்தில் இடம்பெறாம போனது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு தோல்வியை இந்துத்துவவாதிகளுக்கு கொடுத்தது இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மூன்றாவது பாகம் அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் சாசனம் இதில் இருந்து அரசு விலகி நடந்துச்சுன்னா உடனடியாக நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றத்தின் வாயிலாக அரசுக்கு உத்தரவிட வச்சு இந்த அடிப்படை உரிமை என்றது மறுக்கக்கூடாது அதை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அப்படி மிக வலிமையான ஒரு இடம் தான் இந்த அடிப்படை உரிமை அப்படின்ற மூன்றாவது பாகமானதாக இருக்குது இதில் எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அனைவரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் குடிமகன்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் குளத்தில் போய் குடிக்கலாம் நம்ம தெருவில் நடக்கலாம் கோயிலுக்குள்ள நுழையலாம் இந்த மாதிரியான அடிப்படையான உரிமைகள் எல்லாமே இந்த மூன்றாவது பாகத்தின் வழியாகத்தான் வழங்கப்பட்டிருக்குது எந்த ஒரு சாதியின் பெயரோ எந்த ஒரு பாலினத்தின் பெயரையோ சொல்லி யாரையும் எந்த இடத்திலையும் தடுக்கக்கூடாது சொத்து வாங்குறதுல தடுக்கக்கூடாது ஒரு வீடு கட்டுறதுல தடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான அடிப்படை உரிமைகளை கொடுப்பது தான் இந்த மூன்றாவது பாகம் இதில் ஏதாவது ஒரு அரசு இதில் இருந்து தவறி நடந்துச்சுன்னா உடனடியாக நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை கொண்டு அந்த அடிப்படை உரிமையை பெற்றுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட மிக முக்கியமான வலிமை பொருந்திய அடிப்படை உரிமை அப்படின்ற இடத்துல இன்னைக்கு நம்ம சமூகத்தில் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இஸ்லாமிய சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் மாட்டுக்கறி அந்த மாட கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அடிப்படை உரிமை அப்படின்ற இடத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் நினைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய மத வெறியையும் சாதிய வன்மத்தையும் காட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது இதற்காகத்தான் இந்துத்துவாவாதிகள் போராடினாங்க ஆனா இப்ப அது இருக்கக்கூடிய இந்த நான்காம் பாகம் அப்படின்றது அரசுக்கு வழிநடத்தக்கூடிய அரசுக்கு அறிவுரை வழங்கக்கூடிய ஒரு பாகமாக இருக்குது இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்ற இந்த பாகத்துக்கு வலிமை சற்று குறைவானது தான் அதாவது 
உரிமையை வழங்க வேண்டும் இந்த மாதிரியான திட்டங்களை எல்லாம் ஒரு அரசாங்கம் உடனடியாக நடத்தணும் அவசியம் கிடையாது அது எப்ப வேண்டும் ஆனாலும் நடத்திக்கலாம் இது கொள்கை சார்ந்து அந்த அரசாங்கம் தீர்மானிக்க வேண்டிய அந்த முடிவுகளுக்கு வழிநடத்துதலாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த நான்காவது பாகம் இந்த நான்காவது பாகத்து தான் பசுவை கொள்ளக்கூடாதுன்ற இந்த ஆணை என்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மக்களுக்கான அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அதுவும் அந்த மதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக குறுகிய பிரிவை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே கடவுளாக வணங்கக்கூடிய மாடு என்பதை கொள்ளக்கூடாதுன்னு ஒட்டுமொத்தமான இந்திய மக்கள் பல்வேறு மதங்கள் ரீதியாகவும் பல்வேறு சாதிகள் ரீதியாகவும் பண்பாடுகள் ரீதியாகவும் பிரிந்து இருக்கக்கூடிய தனித்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு குழுக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுக்கு அடிப்படை உரிமை அப்படின்ற இடத்துல கொண்டு வருதுன்றது எந்த விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால தான் அவர்கள் வைத்த அனைத்து மத காரணங்களையும் புறக்கணித்து விட்டு கடைசியில் விவசாய வளர்ச்சி அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் உறுப்பு நாற்பத்தி எட்டு அதாவது ஆர்டிகிள் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்ற இடத்துல இந்த சட்டமானது இயற்றப்பட்டுச்சு இது மிகப்பெரிய அதிருப்தியை அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்துத்துவாதிகள் மத்தியில் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக சரியாக இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளில் கோல்வால்கர் அவர்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய தலைவராக அவர் அன்று இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு திட்டத்தை கையில் எடுக்கிறார் அவர் அந்த கையில் எடுத்த அந்த காலகட்டம் என்பது காந்தி அவர்கள் இல்லாத காலகட்டம் அதனால தடை சொல்வதற்கு அவரும் கிடையாது நேருவிடம் அவர்கள் என்னதான் கேள்வி கேட்டாலும் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய திட்டங்களுக்கு நேரு செவி கொடுக்காமே வந்துகிட்டு இருந்தார் அதனால குடியரசுத் தலைவர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களிடம் அவர் சென்று தங்களுடைய திட்டங்களை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவார் அப்படின்றதுக்காக அவர் அணுகினார் இதற்காக பசுவை கொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்தை பிறப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரங்களாக வந்த துண்டு பிரசுரங்களாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு கடிதங்களாக இருக்கட்டும் கையெழுத்து பிரச்சாரங்கள் நடத்தி இப்படி மிகப்பெரிய அளவில் காகிதங்களை எல்லாம் சேமிச்சு ஊர்வலமாக மாட்டு வண்டியில கட்டி எடுத்துட்டு போய் குடியரசுத் தலைவர் கொடுத்து நீங்க எப்படியாவது பசுவதை தடை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொடுத்திருக்கிறார் இது வரலாறு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இந்த வரலாற்று பதிவானது பகுத்தறிவாளர்களுடைய புத்தகத்திலிருந்து எடுத்தது கிடையாது ஆர் எஸ் அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்புகளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயக்கத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் எழுதின புத்தகத்தில் இருந்து எடுத்த ஒரு விஷயமா இருக்கு அதில் அந்த புத்தகத்தில் அவர் என்ன எழுதாருனா காலம் காலமாக இந்தியாவுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடியதுதான் பசு இந்த பசுவை இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வணங்குவதையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹுமாயூன் அக்பர் போன்றவர்களாம் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் பசுவதை தடை சட்டத்தை நடத்தி வச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு படையெடுப்புகள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் எல்லாம் பசுவை பாதுகாப்பதற்காக பல மக்கள் தங்களுடைய உயிரை கொடுத்து தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் திலகர் அவருடைய வாழ்நாளில் சுயராஜ்யத்தை அடைந்தவுடன் முதல் கையெழுத்தாக பசுவதை தடை சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு இந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க ஆர் எஸ் எஸ் உடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஹெட்கே வர பொறுத்த வரைக்கும் பசுவை துன்புறுத்துவதை கூட அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அப்படின்னு அவரை பற்றி சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு கோல்வால்கர் இந்த மாதிரி ஒரு ஊர்வலம் ஒன்று நடத்தி அவருடைய கோரிக்கைகளை எல்லாம் குடியரசுத் தலைவர் கொண்டு போய் கொடுத்தாரு மிகப்பெரிய அளவில் மக்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டு அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் அந்த புத்தகத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஒட்டுமொத்தமாக ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கம் இந்தியா முழுக்க இந்த மாதிரி பசுவை கொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒற்றை வாக்கியத்தை வச்சு அரசியல் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அதனுடைய விளைவாக பல்வேறு மாநிலங்களிலையும் அது சட்ட வடிவமாக மாற்றினுச்சு தமிழகம் உட்பட இவர்களுடைய தொடர்ச்சியான கோரிக்கையின் மூலமாக ஒரு சட்டம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கொண்டு வராங்க சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அதற்கு பிறகு ஆளுநருடைய கையெழுத்து வாங்கி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல தான் அது நடைமுறைக்கு வருது அந்த சட்டம் என்னன்னா தமிழ்நாடு அனிமல் பிரிவென்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது அந்த சட்டம் அந்த சட்டம் காமராஜர் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வர்றார் அதனால காமராஜர் மிக நுணுக்கமாக அதில் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருந்தார் அது கொஞ்சம் கூட இந்துத்துவாதிகள்னால ஏற்றுக்கொள்ள விதமாக இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னா ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா விலங்குகளையுமே பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சட்ட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்துச்சு இதை எக்காரணத்து கொண்டும் இந்துத்துவ சக்திகள்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மாட்டை பாதுகாக்கணும் மற்ற விலங்குகளோட மாட்டை ஒன்றுபடுத்தி பார்த்துக்கூடாது ஏன்னா எப்படி ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தில் அவர்கள் உயர்வானவர்கள் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதே போல தாங்கள் வணங்க கூடிய மாடும் மற்ற விலங்குகளை விட உயர்வானது அதற்கான தனி சலுகை கொடுக்கப்படல அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அதிருப்தியா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த சட்டத்தில் மிக நுணுக்கமாக பத்து வயதை கடந்து இருக்கக்கூடிய ஊனமுற்று இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான விலங்குகளை எல்லாம் அரசு கிட்ட இருந்து அனுமதி பெற்று அதற்கு பி
ஆர்எஸ்எஸ் பசுவை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்த அதே காலகட்டத்தில் தான் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து விலங்குகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கான ஒரு நலவாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் அப்படின்ற குரலும் எழு ஆரம்பிச்சுது இதன் அடிப்படையில் சட்ட எண் ஐம்பத்தி ஒன்பது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டத்தில் ஒரு விலங்கை காட்சிப்படுத்தக்கூடாது கொலை செய்யக்கூடாது எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லை பலி கொடுக்கறதா இருந்தால் என்னென்ன மாதிரியான நடைமுறை சிக்கல்லாம் இருக்குது அதற்கு என்ன மாதிரியான ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அணுகக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுனாங்க இந்த சட்டமாக உருவாக்கிறாங்க பசுவதை தடை சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த அனிமல் வெல்பேர் போர்டு மூலமாக முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியல காரணம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மத அடையாளம் மற்றும் அந்த மதத்தை பின்பற்றாமல் இருக்கவர்களுடைய பண்பாடு ரீதியான அவருடைய உணவு பழக்க வழக்கம் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய தலித்துகளும் இஸ்லாமியர்களும் தொடர்ச்சியாக இந்த மாட்டுக்கறி அப்படின்றத சாப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு தடை சட்டமானது வந்துருச்சுன்னா ஒட்டுமொத்தமாகவே அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய வன்முறை வெறியாட்டம் நடத்தப்படும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மத கலவரங்களுக்கெல்லாம் அது மிக முக்கியமான ஆணிவேராக அமைந்துவிடும் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க அதனாலதான் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்தே இந்திய அரசியல் சட்டத்தை இயற்றிய புரட்சியாளர் அம்பேத்கராக இருக்கட்டும் இல்ல இந்தியாவுடைய முதல் பிரதம மந்திரியாக இருந்த ஜவஹர் வரலாறு எல்லா இடங்களையும் தங்களுடைய வன்முறையின் ரீதியாக இந்த சித்தாந்தத்தை திணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல மிக தெளிவாகவே இருந்தாங்க அதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு எப்படி காமராஜர் இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி சட்டத்தை நிறைவேற்றினார் அந்த சட்டமானது மிகப்பெரிய அளவில் இந்து தோக்கும் போலனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமோ அதே போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரியாக இந்திரா காந்தி அம்மையா இருந்தாங்க அப்போ அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவராக காமராஜர் அவர்கள் இருந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் ஆர் எஸ் எஸ் இதே போலவே ஒரு கோரிக்கையை முன்னெடுத்து பசுவதை தடை சட்டம் அப்படின்றத பிரதானமான ஒரு சட்டமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்ப அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காமராஜர் அவர்கள் பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க அடுத்தவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவை தடை செய்யறது எந்த விதத்திலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாகவும் அவர் சொன்னிருந்தாரு அதற்காக சாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நிர்வாண சாமியார்கள் எல்லாம் நவம்பர் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காமராஜர் அவருடைய டெல்லியில் இருந்து அவருடைய வீட்டுக்கு போய் அந்த வீட்டை எரிச்சு மிகப்பெரிய கலவரத்தை நிகழ்த்தினாங்க அந்த கலவரத்தில் காமராஜருடைய உதவியாளருடைய மிக சாதுரியமான சமயோக புத்தியின் காரணமாக காமராஜர் பின்வாசல் வழியாக தப்பி சென்றாரு இல்லைனா அன்றைய தினத்தில் காமராஜர் கொல்லப்பட்டிருப்பார் எப்படி பசுவின் பேரை வச்சுட்டு இன்றளவும் நூற்று கணக்கான அப்பாவிகள் இஸ்லாமியர்கள் தலித்துகள்லாம் கொல்லப்படுறாங்களோ அதற்கு முன்னாடியே காமராஜர் கொல்லப்பட்டிருப்பாரு இந்த பசுவதை தடை சட்டத்தை கொண்டு வரணும்னு பசு மேல அக்கறை செலுத்தக்கூடியவர்களாக தங்களை முன்னிறுத்தி எடுக்கக்கூடிய அப்பாவி சாதுக்களான அந்த சாமியார்கள்னால ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஜனசங்க மாதிரியான அந்த அமைப்புகளில் இருந்து இந்துத்துவவாதிகளை பொறுத்தவரைக்கும் தங்களுடைய சனாதன தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக என்ன மாதிரியான சமரசத்திலும் அவர்கள் ஈடுபட தயாராகத்தான் இருப்பார்கள் அதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவசர நிலையின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதற்கு பிறகு உருவான ஒரு அமைச்சரவையில் வாஜ்பாய் அத்வானி போன்றவர்களாம் அமைச்சர்களாக ஆறாங்க யாருடைய துணையோடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சித்தாந்த ரீதியாக அவர்களுக்கு நேர் எதிரில் இருக்கக்கூடிய இடதுசாரிகளோட கை கோர்த்துட்டு இந்த விஷயத்தில் அவங்க நடத்துறாங்க அதற்கு பிறகு வி பி சிங் அவர்களுடைய ஆட்சி 
காலத்துல அமைச்சரவையை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க இப்படி யாரெல்லாம் எதிர்த்து அவங்க பேசினாங்களோ அவர்களோடு கைகோர்த்து அவர்கள் அமைச்சரவையை பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க காங்கிரஸ் கட்சியும் கூட தன்னுடைய அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய சோசியலிசம் அப்படின்னு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் கட்டமைச்ச கொள்கை எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அவர்களும் அரசியல் ரீதியாக பல சமரசங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அதனுடைய நீட்சியாகத்தான் இன்று தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கு சென்ற ஆட்சி காலத்திலேயே நேபாளத்திற்கு மாடுகள் கடத்தப்படுவதை எல்லாம் தடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்த சில ரெகுலேஷன்ஸ்ல பல விஷயங்களை கொண்டு வந்து பசுவதை தடை சட்டம்ன்றதை கிட்டத்தட்ட அவங்க நிறைவேற்ற நினைச்சாங்க ஆனால் அதற்கு பிறகு பொருளாதார ரீதியாக சில விஷயங்கள் நடந்ததுனால அதை கைவிட்டுட்டாங்க ஆனால் இன்றளவும் மாநிலங்களில் அவங்க அதை மிக கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய இடங்களில் எல்லாம் பசு கரிய வச்சிருந்தாலே மிக மூர்க்கமான முறையில் தாக்கப்பட்டு பல பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க அப்படி தாக்கப்பட்டு இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை நூறை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது இப்படி சிறுபான்மையினர்களுடைய நலனுக்கு எதிரான ஒரு ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கிறத எதிர்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டியது ஒவ்வொரு நபர்களுடைய கடமை இல்லை என்றால் நமக்கும் நாளை அந்த நிலைதான் வரும் அப்படிங்கிறதுல எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது நிகழ்ச்சியுடைய இறுதி பகுதியான பற்றவை பசுவதை தடை சட்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு எப்படி மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய கற்றவை பகுதியில் பார்த்தோம் இந்த கற்றவை பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அடிநாதமாக இருக்கக்கூடிய பல வன்முறைகளை பார்த்தோம் அந்த வன்முறைகள் தொடர்ச்சியாக தாத்ரி படுகொலையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரு லாரியில் மாடுகளை எல்லாம் ஏற்றி சென்ற அந்த ஓட்டுநரை மிக கொடூரமாக கொலை செய்த அந்த சம்பவங்களாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வரலாற்றுடைய பிந்தைய காலகட்டங்களில் இந்த வன்முறை வெறியாட்டம் எப்படிலாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது புனிதமாகவும் <laughs> அப்படி வரலாறுகள் எந்த காலகட்டத்தில் இருந்து பல விலங்குகளையும் சுட்டு தின்றவர்கள் தான் அப்படிங்கிறதற்கான ஆதாரங்களும் பல இருக்குது அதாவது வேதங்கள் தான் ஒட்டு மொத்தமாக இந்து மதத்தின் அடிநாதமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க அந்த வேதங்கள்லேயே மாட்டுக்கறியை எப்படி நெய்யில் வறுத்து சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பல ஆதாரங்களும் இருக்குது பல புராணங்கள்லையுமே ராமர் சீதைக்கு மாட்டுக்கறியை நெய்யில வறுத்த மாட்டுக்கறியை ஊட்டி விட்டார் அப்படின்ற மாதிரியான தரவுகளும் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாம ரிஷிகளும் மாட்டுக்கறி எப்படிலாம் சாப்பிட்டாங்க அப்படி சாப்பிட்டது மூலமாக உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான நன்மைகள்லாம் வந்துச்சுன்னு பல ஆதாரங்கள் இந்து மதத்துடைய அடையாளக்குறுகளாக இருக்கக்கூடிய புராணங்கள்லயே இருக்குது சரி இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி உங்க இந்த மாட்டுக்கறி மட்டும் இல்லாம மற்ற புலால்களை எல்லாம் உண்ணக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை கொண்டு இருந்தாங்க அடிப்படையாகவே இந்த ஆரிய குழுக்கள் அப்படிங்கிறதே ஆடு மாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டு மேய்ப்பராக இந்தியாக்குள்ள நுழைந்தவர்கள் தான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அடிப்படையான உணவே ஆடுகளையும் மாடுகளையும் வெட்டி சாப்பிடுறதாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா எந்த ஒரு சமூகம் நாடோடி சமூகமாக இல்லாம ஒரு நிலத்தை அதாவது ஒரு நதிக்கரை ஓட ஒரு வீடு கட்டி நிலமாக வச்சு அவங்க வாழ்றாங்களோ நிலவுடமே சமூகமாக எப்ப அது மாறுதோ அப்பதான் தானியங்களின் மூலமாக அவங்களுடைய உணவு தேவையை அவங்க பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும் நாடோடிகளாக வாழக்கூடிய இனக்குழுக்கள் கண்டிப்பாக மாமிசங்களை தான் தங்களுடைய உணவு பண்டங்களாக வச்சிருக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆரியர்கள் நாடோடிகளாக இந்தியாக்குள்ள வந்த அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து இந்த விலங்குகளை உண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்த அதாவது பார்ப்பனர்கள் விலங்குகளை உண்ணக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுவும் இங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடிய மக்கள் எல்லாம் நெருப்ப உருவாக்கி அந்த நெருப்புல விலங்குகளை புத்த 
புத்தர் யாகங்களை எதிர்த்து பேசும் பொழுதும் அவரும் இந்த விஷயத்தை தான் சொல்றாரு விலங்குகளை யாகங்களில் போட்டு எரிக்கிறதன் மூலமாக உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் எப்படி நீங்க தீர்த்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற கேள்வியும் எழுப்புறாரு சரி எங்க இருந்து இந்த புலால் உண்ணாமை மாட்டின் மீது கரிசனை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்பனர்கள் கையில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முதல் முறையாக அவங்க கையில் வரல சமணர்களும் புத்த மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய பௌத்தர்களும் தான் புலால் உண்ணாமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முதல்ல கையில் எடுக்கிறாங்க இன்று இந்துத்துவாவுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய காவி கூட பௌத்தர்கள்ட்ட இருந்து புத்த பிக்குகள்ட்ட இருந்து கடன் வாங்கப்பட்டது தான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த புலால் உண்ணாமை அப்படிங்கிறதும் பௌத்தர்கள்ட்ட இருந்தும் சமணர்கள்ட்ட இருந்தும் கடன் வாங்கினது தான் அன்றைக்கு அவர்கள் ஏன் புலால் உண்ணாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா எந்த ஒரு உயிரையும் கொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு உயிருக்கும் துன்பம் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற உயரிய சிந்தனையில தான் புலால் உண்ணாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பௌத்தர்களும் சமணர்களும் பின்பற்றி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க பௌத்த மதமானது கிட்டத்தட்ட வட இந்தியா முழுக்க மிகவும் வலிமையாக இருந்தது அதாவது அசோகருடைய அந்த ஆட்சி கழகமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல்வேறு மன்னருடைய ஆட்சி காலம் முழுக்கவே பௌத்தம் மிகவும் சிறப்பானதாக இருந்துச்சு அப்ப பார்த்தோம்னா யாகம் வளர்க்கக்கூடிய பார்ப்பனர்களுடைய வேத மதமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலிமை குறைய ஆரம்பிச்சது தெற்கே பார்த்தோம்னா சமணம் மேலோங்கி இருந்தது இப்படி பௌத்தமும் சமணம் தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியா முழுக்கமே ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்திருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் இருந்தது இப்ப நில உடைமை சமூகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது இந்த அழிந்து போன வேத மதம் மறுபடியும் உயிர்த்தி எழுந்து வர ஆரம்பிச்சது அப்ப அவங்க எதையெல்லாம் கையில எடுத்தாங்கன்னா நிலங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விவசாய நிலத்துல அடிப்படை ஆதாரமாக இருக்க கூடிய <laughs> மக்கள்ிருக்கிறாங்க <laughs> வரையறுத்து <laughs> உடனடியாக <laughs> மாட்டை வைத்திருக்கக்கூடிய அரசியலை ஒழித்துக்கட்ட வேண்டும் என இந்த மாட்டு அரசியல் தான் கண்டிப்பாக மக்களிடையே மறுபடி மறுபடி ப